সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী আসসালামু আলাইকুম আমন্ত্রণ জানাচ্ছি ইকরা বাংলার নিয়মিত সাপ্তাহিক আইন বিষয়ক অনুষ্ঠান ল অ্যান্ড অর্ডারে স্টুডিওতে আলোচনার জন্য রয়েছি আমি ব্যারিস্টার ইউসুফ রেজা সাথে আছেন কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব ল ভ্যালি সলিসিটার্সের প্রিন্সিপাল সলিসিটার ব্যারিস্টার মনির ইসলাম মঞ্জু মঞ্জু ভাই আপনাকে স্টুডিওতে স্বাগত ধন্যবাদ আপনাকে সেই সাথে ধন্যবাদ জানাচ্ছি যারা টিভি সাইটের সামনে বসে আমাদের এই অনুষ্ঠানটি দেখছেন সুপ্রিয় দর্শক অনুষ্ঠানের শুরুতে আপনাদেরকে কিছু বিষয় অবগত করতে চাই আমাদের আজকের যে অনুষ্ঠান অনুষ্ঠানটি একটা আইন বিষয়ক অনুষ্ঠান উক্ত অনুষ্ঠানে আমাদের সম্মানিত অতিথি হোম অফিসের বিভিন্ন আপডেট নিয়ে কথা বলেন এবং আপনাদের যে কোনো আইনি জিজ্ঞাসার উত্তর দিয়ে থাকবেন আপনারা সরাসরি স্টুডিওতে ফোন করতে পারেন অথবা আমাদের ফেসবুক লাইভেও আপনার প্রশ্ন রাখতে পারবেন আমরা চেষ্টা করব আপনাদের সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে সুপ্রিয় দর্শক আর দেরি না করে আলোচনার জন্য চলে যাচ্ছি আমাদের অতিথির কাছে মঞ্জু ভাই আমরা শুরুতেই আমরা আলোচনা করছিলাম যে আজকের বিষয়টা কি হওয়া উচিত আসলে আপনি যেটা বলছিলেন যে ওয়ার্ক পারমিট নিয়ে বিভিন্ন ধোঁয়াশা চলছে যে প্রস্তাবনাটা গভর্নমেন্ট দিয়েছে এবং যেটা টোয়েন্টি টোয়েন্টি ওয়ান জানুয়ারি থেকে স্টার্ট হবে আনফর্চুনেটলি অনেক কিছু এর মধ্যে আমরা শুনতে পাচ্ছি অনেকে এটা নিয়ে অলরেডি ব্যবসা বাণিজ্য খুলে বসার একটা চিন্তা ভাবনা করছে তো আমাদের দর্শকদের মানে উদ্দেশ্যে আপনি যদি বিষয়টাকে পুরো ক্লিয়ার করেন এবং আশা করি আমাদের দর্শকরা উপকৃত হবেন ধন্যবাদ আপনাকে সুপ্রিয় দর্শক রাজাজি যেমনটা বলছিল যে আমাদের ইউকে গভর্নমেন্ট রিসেন্টলি ওয়ার্ক পারমিট নিয়ে একটা নীতি ঘোষণা করেছে যে ওয়ার্ক পারমিট নীতি এটা কিভাবে হবে কি হবে তো ওনারা বলছেন এটা পয়েন্ট বেস সিস্টেম তো এই পয়েন্ট বেস সিস্টেমের একটি বিষয় আছে যে সরি সরি আসলে এই যে বাইরে ঠান্ডা ভিতরে একটু গরম যার জন্য সরি তো আমি যেটা বলছিলাম যে আপনি জানেন এই দেশে কিন্তু সবসময় কর্মীদের উপরে নির্ভর করতে হয় কর্মীরা বিদেশ থেকে আসে দেশের কর্মী তো আছে আগে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন ছিল ওয়াইডের ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন থেকে এখানে এসে মানুষ হাই স্কিল লো স্কিল বিভিন্ন স্কিলের ওয়ার্ক এখানে করেছে যে লেবার মার্কেটটাকে সচল রেখেছে কিন্তু সাম্প্রতিক আমরা জানেন দু হাজার সালে নির্বাচনের পর থেকে এটা নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল যে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন থেকে ব্রিটেন বেরিয়ে যাবে এবং আলটিমেটলি বরিস জনসনের নেতৃত্বে যে গভর্নমেন্ট সেই গভর্নমেন্ট থার্টি ফার্স্ট অফ জানুয়ারি দিস ইয়ার সেটা এক্সিকিউট করেছে অর্থাৎ এখন ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের সদস্য আর ব্রিটেন না কিন্তু এখন একটা ট্রানজিশনাল পিরিয়ড চলছে এই ট্রানজিশনাল পিরিয়ড অর্থাৎ আগামী ডিসেম্বর ডিসেম্বর এই বছরের ডিসেম্বর পর্যন্ত ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন এবং ল যা কিছু আছে অ্যাজ ইট ইজ চলবে কিন্তু ফার্স্ট অফ জানুয়ারি টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি ওয়ানে টোটালি চেঞ্জ অর্থাৎ ইউরোপ থেকে কোনো লোক যদি নতুন করে ইউরোপ ইউকেতে আসে তারা এই দেশে এসে ওয়ার্ক করতে পারবে না ওয়ার্কের জন্য আলাদা পারমিট লাগবে যেমনটা বিদেশের মানুষের লাগে এবং এ দেশে ডাইরেক্টলি থাকার জন্য লং টাইম থাকার জন্য আসতে পারবে না একটা সংকট দেখা একটা সংকট সেই ক্ষেত্রে যে একটা ভাসমান প্রবাহমান যে একটা প্রসেস ছিল যে ইউরোপ থেকে মানুষ আসছে সেটাতে একটা ভাটা পড়ছে আর ব্রিটেন যেহেতু একটা ইউরোপের একটা ওয়ান অফ দ্য বিগেস্ট ইকোনমি নট অনলি ব্রিটেন ইউনাইটেড ইউরোপ এটা ফুল ওয়ার্ল্ডের পুরো ওয়ার্ল্ডের একটা পঞ্চম অর্থনৈতিক শক্তি বা ষষ্ঠ অর্থনৈতিক শক্তি এরকম একটা অবস্থানে ব্রিটেন সেই ক্ষেত্রে এই অর্থনীতি চাকাকে শক্তিশালী রাখার জন্যে এই অর্থনীতির কর্মযোগ্যকে সচল রাখার জন্য গভর্নমেন্টকে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন নীতি এবং নির্ধারণ করতে হয় আপনি জানেন আগে ছিল যে বিদেশ থেকে একজন কর্মী আনতে গেলে কমপক্ষে তিরিশ হাজার পাউন্ডের নিচে যদি কোনো কর্মীর বেতন হয় তাহলে তাকে ওভারসিজ থেকে এ দেশে আনা যেত না অর্থাৎ স্পন্সার করা যেত না তো মাইগ্রেশন ওয়ার্স নামে একটা কমিটি আছে গভর্নমেন্টের টিম ওই টিমের কিছু সুপারিশ ক্রমে গভর্নমেন্ট দুইটা ইনিশিয়েটিভ নিয়েছে একটা ইনিশিয়েটিভ হলো স্টুডেন্টদেরকে এই দেশে আসার ব্যাপারে সুযোগ করে দেওয়া আরও আগের থেকে আগে তো অনেকটা রেস্ট্রিক্টেড ছিল আপনি জানেন এক ধরনের কলেজ বিজনেস শুরু হয়েছিল সেই কলেজ বিজনেস বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরে স্টুডেন্ট আসা প্রায় অসম্ভব হয়ে গেছে টেন টু ফিফটিন পার্সেন্টে নেমে গেছে একশো পার্সেন্টের জায়গায় তাই সেই ক্ষেত্রে বড় বড় ইউনিভার্সিটিও নানান সাফার করতেছিল 
আর স্টুডেন্ট কিন্তু ইয়াং ওয়ার্ক ফোর্স তারা কি তাদেরও কিন্তু টোয়েন্টি আওয়ার্স কাজের রাইট থাকে সামারে ফুল টাইম কাজের রাইট থাকে তো সেই ক্ষেত্রে যে ওয়ার্কারের যে শূন্যতা ভেকেন্সি এটা তাদেরকে দিয়েও পূরণ হতো তো গত ক বছরে যেহেতু স্টুডেন্ট এসেছে খুব কম সেই ক্ষেত্রে এখানেও একটা বেকুয়াম তৈরি হয়েছে তো এটা দূর করার জন্য গভর্নমেন্ট এখন কিন্তু স্টুডেন্ট ভিসায় যারা যোগ্য তাদেরকে ভিসা দিচ্ছে নিয়মিত আমি আমাদের আলোচনা আর একটু ডিপে যাওয়ার আগে একজন কলারকে নিয়ে নিচ্ছি আমাদের একজন কলার আছেন প্রিয় কলার আপনার নাম বলে প্রশ্নটি করুন ওয়ালাইকুম আসসালাম অবস্থান কি আর <laughs> আচ্ছা <laughs> কারণে তাহলে উনি সেটেলমেন্টের জন্য কেন করলেন যে উনি কি এক্সটেনশনের জন্য করেছেন না সেটেলমেন্টের জন্য করেছেন না ও সলিসিটর বলল তো আপনার যে লিপ টু রিমাইন অল লাগি সাইন এপ্লাই করতে হইবা আচ্ছা কারণ সারকামস্টেশন অন না লাখানি হাজবেন্ড মারা যাওয়ায় আচ্ছা বিরিভমেন্ট একটা অপশন আছে হয়তো ওই অপশনে করেছে তো কোন অ্যাপ্লিকেশন করেছে আপনি যদি ক্লিয়ারলি বলতে পারতেন তাহলে হয়তো না ওটাতে যায় না ওনার কোনো বাচ্চা কাচ্চা আছে কি না আচ্ছা ওনার বাচ্চা আছে কারণ হচ্ছে যে ব্রিটিশ চাইল্ডের বাবাও মারা গেছে এবং উনি যে ওই ব্রিটিশ চাইল্ডের মাদার এটা নিয়ে কোনো সমস্যা নেই এবং উনি ওনার হাজবেন্ড ওনাকে নিয়ে এসছে এখন ওনার হাজবেন্ড মারা গেছে উনি যে কিছুদিন অবস্থে ছিলেন যদি ওনার বাচ্চা না থাকতো তখন এখানে একটা প্রবলেম ছিল যে ওনাকে দিবে কি দিবে না এক্সারসাইজ ডিসক্রিপশন এক্সারসাইজ করবে কি করবে না যেহেতু শি ইজ দ্য মাদার অফ এ ব্রিটিশ চাইল্ড অর্থাৎ তার একটা ব্রিটিশ সন্তান আছে সুতরাং এটা নিয়ে কোনো টেনশন করার দরকার নাই উনি ভিসা পাবেন ইভেন ইনকাম না থাকলেও পাবেন ওভার স্টেয়ার থাকলেও পাবেন এটা নিয়ে আর ডিপে আবার মনে হয় যাওয়া দরকার নেই একেবারে ভেরি স্টেট ফরওয়ার্ড আপনি ভিসা পাবেন ইনশাল্লাহ আশা করি উত্তর পেয়েছেন আমাদের প্রশ্নকর্তা তো আমি যেখানে যে জায়গায় আমরা ছিলাম তো গভর্নমেন্ট যেহেতু 
student visa kisu flexibility anse flexibility bolte visa dawa jodi kono university theke offer letter thake je requirement gula jodi fulfill kore tale visa dicche ekon student der tar mane work force er ekta ongsho chalu hocche ar ditiyo ongsho ekta ongsho hocche je direct work permit ei work permit ta hote pare desh theke hote pare bidesh theke shei khetre government er niti hocche একজন মানুষ এই ওয়ার্ক পারমিটের জন্য যোগ্য হতে হলে তাকে সত্তরটা পয়েন্ট সিকিউর করতে হবে এই সত্তর পয়েন্টের মধ্যে টেন পয়েন্ট হচ্ছে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ অর্থাৎ ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ জানলে একটা সার্টেন ল্যাঙ্গুয়েজের মাত্রাটা কটটুক হবে সেটা কিন্তু আলাদা একটা মানদণ্ড গভর্নমেন্ট দিবে এখনও আমরা পাইনি সেই ক্ষেত্রে ইংলিশের জন্য দিবে দশ পয়েন্ট তো ইংলিশের পরে কি ইংলিশের পরে হলো এই দেশ থেকে কোনো একজন মানুষ তাকে একটা জবের অফার দিতে হবে সেটার জন্য বিশ পয়েন্ট অফার কারা দিবে যার লাইসেন্স আছে লাইসেন্স তারই কোনো স্পন্সার প্রতিষ্ঠান যদি একটা জবের অফার দেয় তাহলে এটার জন্য বিশ পয়েন্ট আর সেই জবটা যদি স্কিল লেভেলের হয় অর্থাৎ গভর্নমেন্টের একটা বলা আছে যে স্কিল জবের জন্য বিদেশ থেকে লোক নিয়ে আসবে কোনো আনস্কিল লোককে ওয়ার্ক পারমিট দিয়ে দেশে আনা হবে না বা এ দেশ থেকে হলেও বিষা ওই এক্সটেনশন মানে ওয়ার্ক পারমিট দেবে না তো সেই ক্ষেত্রে যদি স্কিল গভর্নমেন্টের যে স্কিল লেভেল ঘোষণা করবে সেই স্কিল লেভেলের জন্য যদি হয় তাহলে আরও বিশ পয়েন্ট তার মানে রেজিস্টার্ড স্পন্সারের অফার হলো বিশ পয়েন্ট আর যদি স্কিল লেভেলের হয় তাহলে আরও বিশ পয়েন্ট চল্লিশ পয়েন্ট আর যদি সেই জবে বেতন স্যালারি যদি পঁচিশ হাজার মিনিমাম পঁচিশ হাজার ছয়শো হয় তাহলে সেটার জন্য আরও বিশ পয়েন্ট তাহলে তিন বিশে ষাট স্যালারির জন্য বিশ এবং যদি কারো ম্যাথমেটিক্স সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ড এর কোনো পিএইচডি থাকে তাদের জন্য আরো দশ পয়েন্ট এক্সট্রা থাকবে ওরকম তার মানে এখন ওটা তো পিএইচডি করা মানুষের সংখ্যা তো ওয়ার্ক পারমিটের জন্য তারা তেমনটা ঘোরে না আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় যারা ওয়ার্ক পারমিট নিয়ে খুব কনসার্ন যে লেভেলটা সেখানে একটা বিষয় হচ্ছে আপনি আমি আমরা যেটা বলছিলেন আপনি যে একটা ব্যবসা বাণিজ্য শুরু হয়ে গেছে কিছু কিছু মানুষ এমনভাবে বলছে মনে হয় যেন গভর্নমেন্ট অলরেডি ওয়ার্ক পারমিট খুলে দরজাটা খুলে দিয়েছে বিষয়টা কিন্তু এরকম না প্রথমত আপনাকে দেখতে হবে যে লোক আপনি ওয়ার্ক পারমিট নেবে তাকে সে ইংলিশ জানতে হবে দশটা পয়েন্ট ইংলিশ জানা লোক বাংলাদেশ থেকে বা ইউরোপের ইউরোপের বাইরে থেকে লোক আসতে দ্যাট ইজ এ ডিফিকাল্ট পার্ট এর বাইরে দ্বিতীয়ত হচ্ছে কি জবের অফার থাকলে তো আপনার হবে না জবটা হতো আমি স্কিল লেভেলের আপনি ষাট পয়েন্টের মধ্যে যদি এক পয়েন্টও কম পান তাহলে তো হচ্ছে না তার মানে স্কিল লেভেলের জব হতে হবে আনস্কিল কোনো ওয়ার্কারের জন্য কিন্তু ওয়ার্ক পারমিট চালু করা হচ্ছে না তবে এখানে কি মঞ্জু ভাই আপনি যেটা এরকম কোনো যে আপনার যেটা আমরা অকুপেশন লিস্ট সেটা তো মানে আগে মানে কার্যকরী থাকবেই হ্যাঁ না আপনাকে বলি গভর্নমেন্ট সবে মাত্র ঘোষণা করেছে যে স্কিলড ওয়ার্কারদের মানে শর্টেজ লিস্ট যেটা এ এক গভর্নমেন্ট একটা লিস্ট দিবে যে কোন লিস্টটাতে কোন লিস্টকে কোন কোন লিস্টটাকে স্কিল লেভেল ধরা হবে সেই স্কিল লেভেল ধরে ধরে গভর্নমেন্ট আমাদের ওয়ার্ক পারমিটের যখন ফুল গাইডেন্সটা আসবে এখন তো একটা প্রাইমারি গাইডেন্স ফুল গাইডেন্সটা যখন আসবে স্কিল লেভেল কোন কোন জবের জন্য ওয়ার্কার স্কিল লেভেল হিসেবে ধরা হবে তখন আপনি সেই লেভেল হিসেবে আপনি বিশ পয়েন্ট পাবেন তারপরে আবার বেতনের ব্যাপার আছে তো এইখানে একটা জিনিস বর্তমান যে ল প্লাস যেটা প্রস্তাবিত হ্যাঁ মূলত এটার সাথে পার্থক্যটা কোথায় যেটা নিয়ে এত আলোচনা হচ্ছে বর্তমানে যে ল আছে ওখানে কিন্তু ওভারসিজ থেকে তেমন কোনো ওয়ার্ক পারমিট নাই ওখানে এরকম পয়েন্টের সিস্টেমও খুব একটা পয়েন্ট সিস্টেম কিছুই নাই এখন কিন্তু বাংলাদেশ থেকে আপনি কোনো ওয়ার্কার নিয়ে আসবেন এরকম সুযোগ সুযোগ সুবিধা তেমন একটা নাই এই ডোরটা প্রায় 
কিতাবে আছে অনেকটা ক্লোজ ক্লোজ অনেকটা এখানে ও এখানে মনে করেন যে রেস্ট্রিক্টেড কস স্কিল লেভেল বলতে হ্যাঁ রেস্ট্রিক্টেড কস তাও কাদের জন্য যারা হচ্ছে শর্টেজ অফ অকুপেশন লিস্টে যাদের শর্টেজ অকুপেশন লিস্ট অকুপেশন লিস্ট এবং 30000 পাউন্ড বেতন জি ওভারসিজ থেকে কাউরে আনতে গেলে এটা হতে হবে একটা শর্টেজ অফ অকুপেশন লিস্টে এবং 30000 বলা যায় এটা অসম্ভব একটা ব্যাপার অসম্ভব একটা ব্যাপার কিন্তু এরপরে এখন যেটা হচ্ছে এটা ফ্লেক্সিবল এটা ফ্লেক্সিবল এবং ডাইভার্সিফাইড হবে আপনার এটাকে যে শর্টেজ অফ অকুপেশন লিস্টে থাকতে হবে বিষয়টা এমন না ওটা হবে যে কি যে স্কিল কিনা জবটা স্কিল লেভেলে পড়ে কিনা गवर्नमेंट একটা গাইডলাইন দিবে যেটাকে বলবে যে স্কিল অর আন স্কিল ওটা যদি স্কিল লেভেলের জব হিসেবে ট্রিট করে गवर्नमेंट সেই ক্ষেত্রে এই স্কিল লেভেলের জবের জন্য পিস পয়েন্ট নির্ধারণ তারপরে এখন আরো একটা প্রশ্ন হচ্ছে যে ওয়ার্ক পারমিট কারা অফার করতে পারবে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আগে যে রকম টিয়ার 2 এর জন্য রেজিস্টার্ড হইতে হতো যে টিয়ার 2 যে রেজিস্টার্ড স্পন্সর এখনো কিন্তু এই রেজিস্ট্রেশনটা বাধ্যতামূলক অর্থাৎ উইদাউট রেজিস্টার্ড কোম্পানি কেউ চাইলে কিন্তু জব অফার করতে পারবে না তো এটার দুইটা দিক একটা দিক হচ্ছে गवर्नमेंट সেটা রেগুলেট করতে পারবে বুঝতে পারবে যে কে কোম্পানিটা কি আসলে তার কাজটা কি गवर्नमेंट যখন লাইসেন্স দেয় তখন এগুলো দেখাশোনা করে তো সেই ক্ষেত্রে गवर्नमेंट প্রথমত নির্ধারিত হবে অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে কে লাইসেন্স পাচ্ছে আর কে পাচ্ছে না যারা লাইসেন্স পাবে তারাই কেবল অফার করতে পারবে তারা অফার করতে পারবে মানে আমি একটা কল নিয়ে নিচ্ছি আমাদের একজন কলার আছেন আমি সংকেত করে নিচ্ছি প্রিয় কলার আপনার নাম বলে প্রশ্নটি করুন আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম আমার নাম শাহেদ খান শাহেদ খান জি ভাইয়া বলেন শাহেদ খান আমি আমি একটা জানতে চাচ্ছি ভাইয়া জি আমার ওয়াইফের সাথে আমার সেপারেশন প্রায় 18 বছর হবে হুম জি এবং আমি 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2
যেহেতু আপনার বাচ্চারা বিশ বছর হয়ে গেছে আপনার এখানে টেনেন্সের কোনো লিগ্যাল কোনো বাইন্ডিংস নাই সুতরাং আপনি এসব নিয়ে মাথায় চিন্তে করবেন না যদি আপনি মনে করেন কোনো সিটি পাইছেন সেটা আসলে কি সিটি আসলে সেটা আদৌ সিটি কিনা সেটা আসলে কোর্ট দিয়েছে কিনা আপনি একজন সলিসিটরের সাথে পরামর্শ করেন একজন লয়ারের সাথে পরামর্শ করেন কারণ আঠারো বছরের পরে বয়স যে বাচ্চার বয়স আঠারো পার হয়ে যায় মেনটেন্যান্সটা কাদের জন্য মেনটেন্যান্স হচ্ছে যে বাচ্চা আন্ডার এজ বাচ্চা মাতা পিতা লুক আপটার করবে একটা মানুষ যখন আঠারো বছর হয় স্বাবলম্বী তখন সে নিজের জীবন নিজের বাপ মা তখন তার কাছে কোনো ইস্যু না বাপ মা তাকে টাকা দিতে বাধ্য না তো সুতরাং আপনি যে কথা বলছেন আপনি সাইল মেনটেন্যান্সের এখানে কোনো ইস্যু নেই এক দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যে তালাকের ব্যাপার আপনার ওয়াইফ যেহেতু আপনাকে আঠারো বছর আগে ডিভোর্স দেওয়ার জন্য নোটিশ দিয়েছিল আপনি সাইন করেন নেই শোনেন আপনি চোখ বন্ধ করে রাখলেও পৃথিবী কিন্তু চোখ বন্ধ করে রাখে নাই আপনার ওয়াইফ অত দিনে তালাক দিয়ে ফেলছে কিনা আপনি সেটা কোর্টে আপনাকে যে নোটিশটা দিয়েছিল ওই নোটিশের উপরে একটা রেফারেন্স নাম্বার আছে ওই রেফারেন্স নাম্বার দিয়ে আপনি লয়ারের মাধ্যমে অথবা নিজে কোর্টে একটা তল্লাশি দেন একটা আছে দশ পাউন্ড দিয়ে হয় একটা হলো পঁচিশ পাউন্ড একটা হলো চল্লিশ পাউন্ড বাকি উত্তরটা আমরা বিরতির পরে দিই আচ্ছা ঠিক আছে সুপ্রিয় দর্শক আমাদের ততক্ষণে আমাদের বিরতির সময় হয়ে গেছে আমরা আবার ফিরে আসবো বিরতির পরে আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান ল অ্যান্ড অর্ডারে ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের সঙ্গেই থাকুন সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী আসসালামু আলাইকুম আমরা ফিরে এলাম বিরতির পর আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান ল অ্যান্ড অর্ডারে সুপ্রিয় দর্শক আমাদের সাথে বরাবর মতো অতিথি আছেন কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব মনির ইসলাম মঞ্জু ভাই ব্যারিস্টার সলিসিটার সুপ্রিয় দর্শক আপনাদের যে কোনো প্রশ্নের আইনি প্রশ্নের জিজ্ঞাসা আপনারা সরাসরি আমাদের স্টুডিওতে করতে পারেন অথবা আপনারা ফেসবুক লাইভে প্রশ্ন রাখতে পারেন আমরা চেষ্টা করব আপনাদের প্রশ্ন উত্তর দিতে সুপ্রিয় দর্শক আপনারা জানেন এই প্রোগ্রাম প্রতি শনিবার প্রতি শনিবার সাড়ে ছয়টা থেকে আটটা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয় এবং অনুষ্ঠানটি একটি সরাসরি সম্প্রচারিত অনুষ্ঠান সুপ্রিয় দর্শক আমরা দেরি না করে আমাদের অতিথির কাছে ফিরে যাচ্ছি আমরা মঞ্জু ভাই আমরা আপনি একটা প্রশ্ন উত্তর দিচ্ছিলেন বিরতির ঠিক আগে যদি আমাদের দর্শকের উদ্দেশ্যে প্রশ্নটা আবার উত্তরটা একটু দিয়ে থাকেন আবার ধন্যবাদ রাজা আবার ফিরে আসলাম আমার যে ভাই ফোন করেছেন উনি দুইটা জিনিস জানতে চেয়েছেন একটা অংশ ছিল যে উনি ওনার বাচ্চাদের বয়স বিশের উপরে কিন্তু কোর্ট থেকে উনি সিটি পেয়েছেন যে উনি যেন ওনার বাচ্চাদেরকে ক্যাশ টাকা তার ওয়াইফের কাছে মেনটেন্যান্সের জন্য দেন ওই সিটি কোর্টের কি না আমার ডাউট আছে এবং সোজা কথা হচ্ছে কারো বয়স যদি আঠারো বছরের পেরিয়ে যায় তাহলে তার কাছে কোনো মেনটেন্যান্সের কোনো বিষয় থাকে হ্যাঁ না ওটা না আঠারো বছর পারিয়ে ফেরিয়ে গেলে কারো কোনো ক্ষমতা নাই আঠারোর আপনি বলছেন আপনার স্ত্রী আপনাকে আঠারো বছর আগে তালাক দেওয়ার জন্য নোটিশ পাঠিয়েছে এখন মনে রাখেন আমাদের দেশে এখানে অনেক মানুষ মনে করে যে নোটিশে যদি আমি সাইন না করি তাহলে তালাকটা মনে হ্যাং হয়ে যাবে না বিষয়টা এরকম না বিষয়টা হচ্ছে আপনাকে যদি তালাকের নোটিশ আপনি যদি দেন সেই তালাক যদি না হয় আপনি যদি সাইন নাও করেন তাহলে উইদাউট ইউর প্রেজেন্স হতে পারে তালাক দিতে পারে তো সুতরাং আপনি তালাক দেওয়ার আগে প্রথমত আপনি যাইয়া দেখেন থেকে খবর নেন যে এটার খবরের নিয়ম হচ্ছে যদি আপনার কাছে কোন ইনফরমেশন থাকে সেই ক্ষেত্রে আপনি দশ টাকা দিয়েই খবর পাবেন আর যদি ইনফরমেশন মিনিমাম থাকে তাহলে 
पचिस टाक दिए पा आप जो को इनफरमेशन ना थे से क्षेत्र में फोर्टी फाइव पाउंड आपके दीते हैं दिए अपनी एक एप्लीकेशन करबें से ही एप्लीकेशन मध्यमें कोर्ट अपना के जानिए देवे जनर आसल स्त्री आपके तलाक दिए कि जदि आपनर स्त्री तलाक ना दिए थे तो अपनी नतून कर तलाक चेषा करते तलाक दीते देशी टाकाय पाँच पंचाश पाउंडर एक चेक आप कोर्ट के दीते हैं मौकूफ होतेन रेशियो आज अवलम्बन कर प्रश्न कर शिशु जन्म ग्रहण करारे अंडार दज अफ एटीन सात बस अतिबाद कर तारे साथ जेहतु आपनी एवं आपन हजबैंड कस्टोडियन बाच्चा गार्डियन से हिसाब से आपनारा एप्लीकेशन करते बाच्चा एखे जन्मग्रहण ना कर बाहर जन्मग्रहण करो देशे जन्मग्रहण करार पर जो बाच्चा देशे आसा अंडार द एज अफ एटीन अर्थात अठारह बस नीचे ये देशे जदि सात बचर थे तरह एप्लीकेशन करा जाए और आपनर हजबैंड आगे सैन कर इटा एक कन्सिडारेशन ने मत बेपार क्योंकि एटाते को असुविधा होना कारण उन्नी पुलिस भयभीत छो उना के देश रिमूव कर दे सरकम एक भय छो जर इटा कैरेक्टर एविडेंस क्योंकि जाता तो ह्यूमैन रईट्स क्लेम यप्लीकेशन तो हम ह्यूमैन रईट्स क्लेम ह्यूमैन रईट्स इमिग्रेशन रूल एखे आर्टिकल एट मानी एखानकार जे इमिग्रेशन रूलर बहरे लेजिसलेशन जे आर्टिकल ह्यूमैन रईट्स एक्टर जे टू थाउजेंडर जेटा आर्टिकल एट से प्रोटेक्शन पा जदि ये इमिग्रेशन रूल थे आसते से क्यों ह्यूमैन रईट्सर खूब स्ट्रंग एक उंगस जे एखे एन ह्यूमैन रईट्सर केस बोलते जो कटा आसे एक हे कारो लिगाली दस बचर ए लिगाली बीस बचर अंडार दज अफ एटीन सत बचर एडि अथवा कारो हजबैंड वाइफ एक ब्रिटिश सीटीजें 
একজন অবৈধ অথবা তাদের কোনো সন্তান ব্রিটিশ সিটিজেন এই রকম কোন সিচুয়েশন গুলো কি মনে হয় কোশ্চেনটা যেহেতু এখানে রিপোর্টিং এর একটা বিষয় এটা কিন্তু ইমিগ্রেশন রুল ব্রিজ না এই ক্ষেত্রে কোনো ইমপ্যাক্ট পড়বে কিনা ওনা হাজবেন্ড অ্যাপ্লিকেশনে আপনাকে একটা জিনিস বলি কোন মানুষ যখন ওভারস্টেয়ার হয়ে যায় ওভারস্টেয়ার হওয়ার অর্থ ইমিগ্রেশন রুল এটা পুরোটাই ব্রিজ ব্রিজ জি হ্যাঁ এখন মরারে যদি বলে যে নরে চরে কাইচ তাও হবে না তো সেই জন্য বলছি আপা আপনি কোনো টেনশন নেন না আপনি অ্যাপ্লিকেশন করার সময় একজন ভালো লয়ারের কাছে গিয়ে অ্যাপ্লিকেশনটা ডাপ্ট করাবেন কারণ এটা হিউম্যান রাইটস ক্লেম এখানে অনেক ডকুমেন্টেশনের ব্যাপার আছে আপনারা যে দেশে সাত বছর থেকে আছেন বা আপনার সন্তান দেশে সাত বছর আছে সেটা সুন্দরভাবে ডেমনস্ট্রেট করতে হবে এবং এই জন্য কাগজপত্র সব কিছু সুবিন্যস্তভাবে দিতে হবে যেন ইমিগ্রেশন অফিসার আপনার পক্ষে ডিসক্রিপশন এক্সারসাইজ করে তো সেই জন্য এই এই অ্যাপ্লিকেশনটা যেন তেনভাবে যেন করে দেন না আপনারা আশা করি আমাদের কলার উত্তর পেয়েছেন আমাদের আরেকজন কলার আছে আমি একটু সংযুক্ত করে নিচ্ছি প্রিয় কলার আপনার নাম বলে প্রশ্ন করুন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম আমার কোয়েশ্চনটা হলো আপনার আমার ফ্রেন্ড সাইন বাংলাদেশ সহ বিয়ে হতে চাইছে তার একটা চাইল্ড আছে তার একটা মেয়ে আছে মেয়েটা কোথায় হয়েছে এই দেশে না বাংলাদেশে এই দেশে জি যে ব্রিটিশ চাইল্ড আচ্ছা আর সাইট পোস্ট লাগে তার ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স এর টাইম ক্লিপ টু রিমেট বাই স্পেন ইদার টু পাই সো আচ্ছা আচ্ছা চার বছর আগে জি জি চার মা চার বছর হইছে আচ্ছা আচ্ছা কোন টাইম সাইরা যে শরিয়া লয়ে সাললে ডিপোজ দিলে হই বনি আচ্ছা সুন্দর কোশ্চেন মানে ডিভোর্স এর কোশ্চেনটা হচ্ছে ডিভোর্স এর মানে সে এখন তার হাজবেন্ডকে ডিভোর্স দিতে চাচ্ছে আগে ডিভোর্স হয়নি এখন ডিভোর্স দিতে চাচ্ছে শরিয়া লতে হলে হবে কিনা মানে কি জন্য উনি আপনি জানতে চাচ্ছেন হলে শরিয়া লয় হলে বাংলাদেশটা গিয়ে আরবার মেরিট করবেন এই সুন্দর কোশ্চেন করেছেন আশা করি আমাদের অতিথি বুঝতে পেরেছেন আপনি শুনতে থাকুন উত্তর পেয়ে যাবেন আচ্ছা আপনাদের যিনি বিয়ে তালাক দিতে চাচ্ছেন শরিয়া লতে আগের বিয়েটা কি রেজিস্ট্রি ম্যারেজ ছিল বাংলাদেশে ম্যারেজ করে আসছে রেজিস্টার বাংলাদেশের রেজিস্টার জি আচ্ছা বাংলাদেশের রেজিস্টার আই বাংলাদেশের রেজিস্টার বাংলাদেশের রেজিস্টার এখন ওনার হাজবেন্ড কি ব্রিটিশ ব্রিটিশ জি আচ্ছা তাহলে আপনাকে মানে সুনির্দিষ্টভাবে আমি যেটা বলবো যদি উনি কেওয়াসারাইতে চান তালাক অন্য দেশে যাওয়া দিতে পারে কিন্তু যেহেতু উনি এবং ওনার হাজবেন্ড দুইজনই ইউনাইটেড কিংডম এর রেসিডেন্ট প্রশ্নটা হচ্ছে কি তারা ওনার হাজবেন্ড কিন্তু ডোমিসাইল না এই দেশেরই বসবাস করে এবং উনিও এই দেশে বসবাস করে যদিও ডোমিসাইল তো উনি যদি বিয়ে করে আবার হাজবেন্ডকে আনতে হয় তাহলে ওনার এই দেশের বিয়েটা লিগালি ডিজলভ হতে হবে শরিয়া লতে ম্যারেজ বাংলাদেশে করলে এটা বৈধ কিন্তু এই দেশে শরিয়া লতে বিয়ে করলে সেটা লিগালি ইফেক্টিভ কোনো ম্যারেজ হিসেবে হয় না রিসেন্টলি আপনি দেখেছেন যে কোর্ট অফ অ্যাপিল থেকে রায় এসেছে সুতরাং আপনাকে মনে রাখতে হবে আপনার যে বান্ধবীর কথা বলছেন উনি যেহেতু এই দেশে একজন ব্রিটিশ নাগরিকের ওয়াইফ লিগালি ওয়াইফ এবং উনাকে বিচা দিয়েছে এই বিচার উপরে বিয়ের উপরে ভিত্তি করে এখন উনি যদি তালাক দিতে চায় এই দেশেই তালাকটা দিতে হবে যেহেতু উনি এই দেশেরই সাবজেক্ট এবং উনার হাজবেন্ডও এই দেশে যদি আপনি এখানে তালাক না দিয়ে বাংলাদেশে গিয়ে আরেকটা বিয়ে করেন সেই ক্ষেত্রে উনি ওনার হাজবেন্ডকে এই দেশে আনতে সিরিয়াস একটা প্রবলেম হবে এবং লিগালিও একটা কনসিকুয়েন্স খুব খারাপ হবে কারণ ম্যারিড আপনি স্টিল ম্যারিড যদি শরিয়া লতে তালাক দেন এই দেশে এই তালাক কার্যকর তালাক হিসেবে গণ্য হবে না মঞ্জুবা আরেকটা জিনিস সাপ্লিমেন্টারি আমি জিজ্ঞাসা করতে পারি এই কোয়েশ্চেনের সাথে সেটা হলো যে যদি কেউ ধরেন যেহেতু তারা ডোমিসাইল এখানে রেসিডেন্টও এখানে তারা যেহেতু বাংলাদেশে বিয়েটা হয়েছে তারা যদি বাংলাদেশ হাই কমিশনের মাধ্যমে বাংলাদেশের ল অনুসারে ডিভোর্সটা করে এবং তারা যদি প্রপার ডকুমেন্টেশন আনতে পারে এটা কি কাজে আসবে এই ধরনের অনেক অনেক ক্লায়েন্টে আমাদের কি কোশ্চেনগুলো করে এখানে এখানে ওনার প্রশ্নটা তো আপনি বুঝছেন কিনা দেখেন ওনার হাজবেন্ডের সাথে সমস্যা এই জন্য উনি মানে তালাকটা দিতে পারতেছেন না এই দেশে তো বাংলাদেশে তো বাংলাদেশের আইনে তো হাজবেন্ড অ্যান্ড ওয়াইফ দুইজনের উপস্থিতি দুইজনের কনসেন্ট লাগে তালাক দিতে স্ত্রী তালাক দিতে পারবে কিন্তু তালাক দেওয়ার সময় তো হাজবেন্ডের একটা 
কমিউনিকেশন লাগবে কেন এতে সে তালাক হবে না সেই ক্ষেত্রে হোমোপিস তো সেটাকে অ্যাকসেপ্ট করবে না হ্যাঁ আশা করি দর্শক আপনারা উত্তর পেয়েছেন আমাদের আরেকটা কলার আছেন প্রিয় কলার আপনার নাম বলে প্রশ্ন করুন হ্যালো হ্যালো আসসালামু আলাইকুম আপনার নাম বলে প্রশ্ন করুন ভাই আমার নাম মোহাম্মদ মাসুদ আমি সাউদাল থেকে বলতেছি জি ভাই বলেন আমি এই দেশে আসছি ইতালি থেকে ছয় বছর হয়েছে পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট চাই জি এখন আমার প্রশ্ন হচ্ছে আমি পাঁচ বছর হইবার আগে যেটা মানে ফ্রি সেটেলমেন্ট আছে না ওইটা করছি এখন যখন আমি সেটেলমেন্ট চাইছি অর্থাৎ পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট চাইছি এখন কি আমার সেটেলমেন্ট এটা করতে হবে সুন্দর কোশ্চেন করেছেন আপনি পিআর পেয়েছেন আপনি এখন সেটেলমেন্ট নতুন স্কিমে যেতে হবে কিনা প্রশ্ন তো এটা জি 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 ভাই কিন্তু আমি ফ্রি সেটেলমেন্ট করতে আগে হ্যাঁ প্রি সেটেলমেন্ট করেছেন আপনি উনি এখনো সেটেলমেন্ট করেন নাই প্রি সেটেলমেন্ট করেছেন প্রি সেটেলমেন্ট করেছে উনি আপনি পিআর তো পেয়েছেন আপনি বললেন যে 6 5 বছর হওয়ার পরে জি 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 পিআর পেয়েছি পিআর পেয়েছেন আপনার প্রশ্ন হলো যে আমি কি এখন পিআর পেলেও আমি কি সেটেলমেন্টে যেতে হবে কিনা এটার কোশ্চেন হচ্ছে এইটা আমাদের অতিথি শুনবে তা আমি একটু বলে রাখি এটা ইয়েস কারণ হচ্ছে আপনাকে নতুন স্কিমে সেটেলমেন্টে আপনি রেজিস্টার্ড করতে হবে এখন বাইজান আপনি কি ব্রিটিশ সিটিজেন হতে চান জি ভাই এখন আমি ব্রিটিশ সিটিজেন জন্য अप्लाई করব আর কি কিন্তু তো ব্রিটিশ সিটিজেনদের জন্য যদি অ্যাপ্লিকেশন করতে চান তাহলে আপনি যেহেতু পিআর পেয়েছেন আপনি পিআর নতুন কোনো অ্যাপ্লিকেশন না করে ডাইরেক্টলি ব্রিটিশ সিটিজেন এর অ্যাপ্লিকেশন করলেই হবে কিন্তু আপনি যদি ব্রিটিশ সিটিজেন না হতে চান অনেকে আছে যে ওরা সিটিজেন হতে চায় না মানে চিন্তা করে যে আমরা সিটিজেন না হওয়ার সাইতে চাওয়ার কারণ দুইটা একটা কারণ হচ্ছে তারা চায় যে যে দেশ থেকে আসছে সেই দেশের সিটিজেনশিপ এবং বাংলাদেশের সিটিজেনশিপটাও থাকুক তিনটা রাখা যায় অনেকে আছে এটা একটা কারণ দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে অনেকে ইংলিশ এবং লাইফ ইন দা ইউকে राजी ন্যাচারালাইজেশন করে ফেললেই হবে আপনাকে সেটেলমেন্ট করতে হবে না না করলে চলবে কিন্তু যেহেতু আপনার পিআর আছে তারপরে ওই সেটেলমেন্ট স্কিমে আপনি রেজিস্ট্রি করে নিলে তো এখানে কোনো পয়সা লাগে না শুধু আপনি মোবাইল দিয়ে শুধু রেজিস্ট্রি করে নেবেন তবে এটা করতে হবে না আমি বলবো যেহেতু আপনার পিআর আছে যদি আপনি ব্রিটিশ সিটিজেনশিপ ইতিমধ্যে নিতে চান আর যদি না নিতে চান তাহলে আপনি সেটেলমেন্ট রেজিস্ট্রেশনটা করে ফেলাই उदारिटी डिसाइडेड ना विशेषकरब দেশগুলা থেকে যারা আসতে চায় তারা মূলত লাইফের সেরা সময় আসে ইয়াং এনার্জেটিক মানুষ হাইলি কোয়ালিফাইড এই দেশে আসে এখন আইসা যদি তাকে চলে যেতে হয় শ্রেষ্ঠ সময়টা ব্যয় করতে তাহলে আসতে চাইবে না তো সেই ক্ষেত্রে মাইগ্রেশন ওয়াচের যে ইমিগ্রেশন ওয়াচের তাদের রিপোর্টটা কি সেই রিপোর্টে এই তাদেরকে সেটেলমেন্ট দেওয়ার ব্যাপারে সুপারিশটা কি আমরা সেটা এখনো জানি না তো যদি ওটা গভর্নমেন্ট যদি এটার পক্ষে না থাকে সেই ক্ষেত্রে জেনুইনলি যারা 
skilled worker, highly educated, among a cane, Bobishota Boshwash Kutachai, Tadarke power type to Kutin, Hobby. Kinto Jara Bashoman, Kunu Habe, border cross Kutachai, Tadjunoto at a pot pele holo. Jevonjo Chomot Karalachona, Mother Region Collar Chola Senior Monte, Pio Collar after Nambole Prostokurun. Hello, hello, Salam. Hello, Salam. 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 Ask in night to do that. After the past question, I will ask Trinity. 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 What is the question? After the question, you will ask the question. Yes. Settlement. Yes. Settlement. Yes. Last visa, what is the last visa? After the settlement, I will ask the question. I will ask the question. I will ask the question. अच्छा आपने वो इटा शुमो इटा यूज़ करा चाहिए बी वन टा ताई तो जी जी आपने सुनते था कौन आपने उत्तर पे जावन मंजू भाई बाजार आपनेर प्रश्नों टा एक बारे शोज़ा उत्तर कुनो मानुष जो दी 2000 तेरो शालेर अक्टूबर मासेर पौरी ए देशे लाइफ इन द यूके अबोंग इंग्लिश कंप्लाई करे इंडिफिनिट ताके आनु तुन करे कुनी इंग्लिश एवं लाइफ इन द यूके दीता होगे ना। शुतारंग इटा के बारे सिंपल, आपने के लाइफ इन द यूके ओ दीता होगे ना, इंग्लिश ओ दीता होगे ना। पुरान जेटा आसे इटा एक टा पोटो कॉपी दिले ही होगे। आशा को आशा करे आपने उत्तर दे। बने शोज़ा को ताई टा ये दशक के � जारा इंडिफिनिट लीप टू रिमेन ए देशे पे चे यूरोपियन रूटर बाहरे जब मन यूरोपियन रूट आसे उधर तो इंग्लिश अमुन लाइफ इन द यूके तारा दायनी की उधर ब्रिटिश वेतर हॉस समय इटा अब शोध दी था भी किंतु जारा लाइफ इन द यूके अमुन इंग्लिश कंप्लाई करे नॉन यूरोपियन सिटीजन ए देशे तादर के नेशनल हो आ शमाए, ब्रिटिश हो आ शमाए, आर कुनो दरुने लाइफ इन द यूके एवं इंग्लिश टेस्ट दीते हो बे ना, एवं आपना एप्लिकेशन फॉर्म वो एक टाइप को था बोला था कि जे अक्टूबर अक्टूबर 2013 एर पौरे जारा ए देशे इंडिफिनिट लीप टू रिमेन पेसेश तारा की इंग्लिश एवं लाइफ इन द यूके कंप्लाई दोनों बात। आशा करिए दर्शक का प्रभु तुर पहचान हमारे आरेक जन कॉलर लाइने आचन प्रिय कॉलर आपने नाम बोले प्रश्न करों। हेलो। जे सावलकोम आपने नाम बोले प्रश्न करों। सम सावलकोम। वाले गुमसलाम। हमारा नाम मुकब्बूस आली है। जे हमारे प्रश्नों दर लो जे हमारे बॉयस के किसी की आज। जे हमारे अमी शारीर लाइफ इन द यूके अमार दरा सम्भव ना अमार सोलने ताकि ना आर इजा अमार लगी पर पर क्या पास कराल जान ना ये कौन इगु सारा अमी सिर 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 लगी एप्लाई फॉर सम पार मुकिन अच्छा भाई अभी आर एक्टिव क्वेश्चन करे आपने कि डिजेबल हिस्से भी एनलिस्टेड की ना आप लोग लिस्टेड अच्छा आशा करे अब मुझे भी आपने ना हमारे का प्रश्न है सर आपना डिजेबिलिटी इट की फिजिकल ना मेंटल जी 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 ना फिजिकल फिजिकल अकोन प्रश्न होते हैं जो दिखे वो फिजिकल डिजेबल है मुझे भी हमारा उत्तर टा आप लोगों को क्वेश्चन आते क्वेश्चन टा हमारा ब्रेक है जब उन्हर कस्ट के हमारे कोनो क्वेश्चन नहीं हम आवार एक तो बिरोधीर शुमा है क्या छे तो तो कौन पर जनता आमदे शंगे था बिरोधी थे के ऐसे हमरा बिरोधी थे के ऐसे हमरा अपना देर मने प्रिय अनुष्ठन लॉय नॉर्डर है आवार फिर आज बो एवं आमदे जो प्रश्नों पर तथा तारुत्तर हमरा दिए थक बो धन्यवाद शुभ्रे दर्शक मंडली अस्सलामुअलैकुम अम्रा फिरी एलाम बिरोधी थे के आप प्रदर्शन प्रियों रिश्ता लॉयन आड़े शुभ्रे दर्शक अम्रा बिरोधी रागे अम्रा एक टाइप प्रश्न रोकने दिच्छिलम 
তো মঞ্জু ভাই আপনি ওই প্রশ্নের উত্তরটা যদি আর একটু ক্লিয়ার করেন ধন্যবাদ দর্শক আমরা দুঃখ প্রকাশ করছি আপনার প্রশ্নটা উত্তর দেন দেন দিতে পারিনি কিন্তু আমাদের ছোট্ট একটা বিরতি ছিল বিরতির পরে আমরা আবার ফিরে আসলাম আসলে আপনি যে প্রশ্নটি করেছেন যে ডিজেবল যদি কেউ হয় মানে লাইফ ইন দা ইউকে এবং ইংলিশ রিকোয়ারমেন্টটা কখন যদি কারো বয়স আঠারো থেকে मुक्ति देवे যে আপনার এই ডিজেবিলিটির কারণেই আপনি ইংলিশ টেস্ট বা লাইফ ইন দা ইউকে পাস করতে পারছেন না সেই ক্ষেত্রে আপনি শুধুমাত্র অর্থাৎ এখানে তাকে মেন্টাল এমপাওয়ারমেন্ট শো করতে হবে হ্যাঁ মানে উনাকে সোজা কথা আমি বললে বা উনি বললে হবে বাট উনি যেটা বলতে চাচ্ছেন যে উনার কিছু জিনিস মনে থাকে না না এটা থাকে এটা আমাদেরকে বললে বা হোম অফিসকে বললে হবে না এটা বলতে হবে আপনি ডাক্তারকে আপনার ডাক্তার যদি স্পেশালিস্ট ডাক্তার যদি সার্টিফাই করে যে আপনার মনে না থাকার কারণ আপনার ইংলিশ পরীক্ষা এবং লাইফ ইন দা ইউকে পাস না করার কারণ হচ্ছে আপনার ডিজেবিলিটি সেটা যদি হয় মেন্টাল বা ফিজিক্যাল কোনো ডিজেবিলিটি বা অ্যাংজাইটির কারণে আপনি এটা সম্ভব না আপনার এই স্টেটে নট দ্যাট অনেক সময় আছে যে অনেকে পড়াশোনা করেননি এ দেশে দীর্ঘদিন আছেন বা ইংলিশ পারেন না সেই কারণে উনি পাস করবেন না ওটার জন্য কিন্তু মাপ নাই ডিজেবিলিটি না না এটা হচ্ছে ইনাবিলিটি এটা নট ডিজেবিলিটি ইনাবিলিটি এবং ডিজেবিলিটি এই দুইটাকে মানে অসমর্থ আরেকটা ডিজেবল ডিজেবল এই দুইটার মধ্যে একটা পার্থক্য ইনাবিলিটি এবং ডিজেবিলিটি এই দুইটার মধ্যে একটা পার্থক্য আছে পার্থক্যটা হলো একটা হলো আপনি পড়াশোনা করেননি বা আপনি পড়তে চাননি পড়েননি সেই জন্য পারেন না আরেকটা হলো আপনার ফিজিক্যাল বা মেন্টাল কন্ডিশনটা এমন এটা আপনাকে এই পড়াশোনা করতে বা এই পরীক্ষা দিতে দেয় না তো ডাক্তার যদি লিখে দেয় যে আপনি এই ডিজেবিলিটির কারণে ফিজিক্যাল বা মেন্টাল এই কারণে আপনি কেপাবল না সেই ক্ষেত্রে শুধুমাত্র আপনি লাইফ ইন দা ইউকে এবং ইংলিশ ছাড়া এটা করতে পারবেন আর না হলে আপনি পারবেন না এখন আপনি বরং আপনার ডাক্তারের সাথে যোগাযোগ করুন এটা লয়ারের বিষয় না আশা করি আপনার দর্শক আপনার উত্তর পেয়েছেন আমাদের আরেকজন কলার লাইনে আছেন প্রিয় কলার আপনার নাম বলে প্রশ্ন করুন নাম स्किल्डिस এবং এ দেশে স্পন্সারশিপ দিতে পারবে এইরকম কোনো কোম্পানি যাদের টিয়ার টু লাইসেন্স আছে এবং বেতন দিতে পারবে পঁচিশ হাজার ছয়শো ওই রকম কোম্পানির জন্য দু হাজার সালের জানুয়ারি থেকে নতুন একটা স্কিম গভর্নমেন্ট চালু করতে যাচ্ছে কিন্তু আপনি যেটা বলছেন সেটা আমি বুঝতে পারছি সেরকমের কোনো ওয়ার্ক পারমিট চালু করেনি এবং অদূর ভবিষ্যতে চালু করার কোনো প্ল্যান আছে বলেও শুনিনি আশা করি দর্শক আপনার প্রশ্নের উত্তর পেয়েছেন আমাদের আরেকজন কলার লাইনে আছেন আমি একটু সংযুক্ত করে নিচ্ছি প্রিয় কলার আপনার নাম বলে প্রশ্ন করুন আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম আমি হোসাইন বলছি জি হোসাইন বলেন আপনি প্রশ্ন বলেন ভাই আমি আমি ইউরোপের নাগরিক একজন জি আমি 5 বছর হইছে এই এই মার্চে আচ্ছা আমি ইউকে তে আসছি स्थायी भाव थे 
সোজা কথা কেউ আসছে আপনি আসছেন একদিন আইসা এনে একখান করে আপনি চলে গেছেন আপনি আর থাকতে থাকেন নাই ছয় মাস পরে আপনি কাজ শুরু করছেন সাত মাস পরে আবার আসছেন বিষয়টা ওরকম না এখানে আসলে লজিক্যালি হিসাবটা হলো আপনি যখন স্থায়ীভাবে এদেশে বসবাস শুরু করছেন এবং আপনি টিটি রাইট এক্সারসাইজ করতে শুরু করছেন ইউরোপিয়ান তো আমি আশা করি আপনি বুঝতে পারছেন যে আপনি স্থায়ীভাবে কখন এসছেন সেই স্থায়ীভাবে আসার পর থেকে হিসাব করবেন টাইমটা আশা করি কোলার আপনার উত্তর পেয়েছেন আমাদের এই মুহূর্তে আমরা আবার আলোচনায় ফিরে যেতে পারি ওই এই যে এখন এক দর্শক একটু আগে ফোন দিল না যে এক বছরের কোনো মানে বাজারে এমন একটা রিউমার আসছে যে প্রায় সময় আমাকে অনেক রেস্টুরেন্টের ইন্ডাস্ট্রির সাথে যারা জড়িত তাদের অনেকে আমাকেই ফোন করতেছেন আমাকে ট্যাক্স মেসেজ দিচ্ছেন যোগাযোগ করতেছেন যে আমরা লোক আনতে চাই কিভাবে কি করা যায় তো এই যে বিষয়টা এটা উন্নতির দোষ না কিন্তু আমাদের মতো কিছু মানুষ মানুষের মধ্যে নেতিবাচক একটা কথাবার্তা চড়াচ্ছে হয়তো অথবা মানুষ নিজে থেকেই এরকম একটা ধারণা করে নিচ্ছে গভর্নমেন্ট ওয়ার্ক পারমিট দিচ্ছে মানে আগের মতো ওই যে এক বছরের জন্য মানে স্কিম কি জানি বলে সেক্টর বেইজ স্কিমে যেটা আসছিল না সেক্টর বেইজ স্কিমে কিছু ওই যে রেস্টুরেন্টের জন্য ছয় মাসের এক বছরের জন্য জন্য নিয়ে এসছিল না না এইরকম কোনো গভর্নমেন্ট ক্লিয়ারলি ডিক্লারেশন দিয়েছে বলেছে যে আমরা ধরনের কোনো কিছু ইউরোপ থেকে বা ইউরোপের বাইরের থেকে আমরা কোনো আনস্কিল্ড ওয়ার্কারকে আর ইউকেতে এই মুহূর্তে আনব না আনস্কিল্ড কিন্তু সেক্টর বেইজ স্কিমে যারা এসছে এরা বেশিরভাগই এসছে আনস্কিল্ড ওয়ার্কার এই রকমের কোনো প্ল্যান গভর্নমেন্ট কিন্তু স্ট্রিক্টলি ভেরি ক্লিয়ারলি বলেছে যে আমরা এখন থেকে আর কোনো আনস্কিল্ড লোক আনব না এবং আরেকটা প্রস্তাবে বলা হয়েছে যদি কোনো আনস্কিল্ড লোক গভর্নমেন্টকে আনতে হয় সেই ক্ষেত্রে গভর্নমেন্ট ভবিষ্যতে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের ভিতর থেকে সেরকম আনস্কিল্ড লোক হয়তো আনতে পারে কিন্তু ইউরোপের বাইরে থেকে কোনো আনস্কিল্ড ওয়ার্কার ইউনাইটেড কিংডমে আনার কোনো রকমের প্ল্যান কোনো রকমের পেপার কোনো রকমের কনসালটেশন অথবা কোনো রকমের সুপারিশ গভর্নমেন্টের তরফ থেকে এখন পর্যন্ত হয়েছে বলে আমরা শুনি নাই আর যদি কেউ আপনাকে বলে থাকে সেটার অথেন্টিসিটি নাই আমি মনে করি আপনি আপনারা যারা ওয়ার্ক পারমিট লোক মানে আপনাদের কোনো একজন এমপ্লয়ি আনতে চান বিদেশ থেকে সেই ক্ষেত্রে আপনারা গভর্নমেন্টের গাইডলাইন দেখেন যে আপনার বিজনেস পঁচিশ হাজার ছয়শো পাউন্ড ইয়ারলি স্যালারি দিতে পারবে কি না এবং সেই লোক সেটা তো নেক্সট ইয়ার থেকে বাট বর্তমানে যেটা চলছে যেটা বর্তমানে যেটা আছে তিরিশ হাজারের যেটা এটাতে তো শুধুমাত্র হচ্ছে শর্টেজ অফ অকুপেশন লিস্ট না এটাতে আপনার লিস্টেড অকুপেশনও আছে যেটা আপনার লেভেল সিক্স কভার করতে হবে না লেভেল ওভার না লেভেল সিক্স ওভার হইলেও ওভার সিক্স থেকে আনার কোনো সুযোগ নেই যেমন স্টিল কিন্তু স্কিল লিস্টে এটা শর্টেজ অকুপেশন লিস্টটা আছে শর্টেজ অকুপেশন লিস্টটা আছে তো সেই রকম ক্ষেত্রে কেউ যদি কারো যদি বিজনেস সেরকম থাকে এখনো কিন্তু শেরাটন ওই যে কুরবানি ওই সব রেস্টুরেন্ট মানে হোটেল থেকে মানুষকে দেশে অনেকে এনেছেন অনেকে সেটেল হয়েছেন অনেকে এখনো আসছেন সেটা তো একটা স্বাভাবিক নর্মাল প্রসেস সেটা চলতেই থাকে হ্যাঁ সেটা কিন্তু ওই আনস্কিল্ড ওয়ার্কার কোনো বিষয় না সেই ক্ষেত্রে কিন্তু স্কিলডের একটা বিষয় আছে যে পাঁচ বছর সাত বছর আট বছর কাজ করছে ওরকম যারা হ্যাঁ ওদের পরীক্ষা হয় ওদের ওদের ইন্টারভিউ হয় তারপরে যায় তারা এদেশে আসার সুযোগ হয় এবং বেতনটা কত তিরিশ হাজার এখন একটু হাই হাই কিন্তু আগামী বছর থেকে যেটা আসতেছে এটা চার হাজার কমে কমে আসছে চার হাজার চারশো পাউন্ড কমিয়ে পঁচিশ হাজার ছয়শো ছয়শোতে আনা হয়েছে তার মানেটা হচ্ছে 
এখানে কিন্তু বেতন যদিও 4000 কমিয়েছে কিন্তু যে ইংলিশ রিকোয়ারমেন্ট আপনি যেটা বলছেন এটা নিয়ে একটু জটিলতা হবে হ্যাঁ জটিলতা এখন সমস্যাটা হচ্ছে কি বাংলাদেশে যে বিষয়টা এটা তো এখনো কোনো নির্ধারিত হয়নি যে কোন লেভেলের ইংলিশ হবে আপনি একটা জিনিস খেয়াল করে দেখেন বাংলাদেশে যারা রেস্টুরেন্টের সাথে জড়িত কাজকর্ম করে যারা রেস্টুরেন্টের শেফ বা আমাদের দেশে কালচারালি এটা কিন্তু একটা প্রফেশন ওইভাবে গড়ে ওঠে না যে শিক্ষিত শ্রেণী যারা ইংলিশ বলতে পারে এই শ্রেণীর মানুষেরা কিন্তু ওই প্রফেশনটাতে ছিল না এখন আছে কিনা আমি জানি না এখন হচ্ছে কিন্তু সেই সময় ছিল না যার জন্য স্কিল যে সব শেফ 10 বছর 15 বছর থেকে অমুক হোটেলে অমুক হোটেলে কাজ করতেছে এরকম লোকদের কিন্তু ইংলিশের অবস্থা খুব ভালো না কারণ তারা তো আসলে ওইভাবে ওইভাবে গড়ে ওঠেনি গড়ে ওঠেনি মঞ্জু ভাই আমাদের আরেকজন কলার আছে আপনাকে আমি একটু ইন্টারাপ্ট করতে হচ্ছে প্রিয় কলার আপনার নাম বলে প্রশ্ন করুন विषय नियमारेजलैन हलो षोलो हजार যদি কারো সেভিংস এর উপরে নির্ভর করতে হয় সেই সেভিংসটা হলো যার যেটুক শর্টেজ আছে ওই শর্টেজকে আড়াই দিয়ে গুণ দিবেন 2.5 দিয়ে গুণ দিতে হবে আপনি হিসাবটা করে দেখেন 2 মানে 1800 কে 2.5 দিয়ে গুণ দিতে হবে জি জি মানে এটা আড়াই গুণ বেশি হবে আড়াই গুণ বেশি প্লাস 16000 মানে দুই করে ধরেন দুই করে যদি ধরেন তাহলে আড়াই হলে প্রায় 9000 9000 9000 প্লাস 16000 হলো বেস कारण हमारे इनकाम डिक्लेयर আপনার ইনকামের থেকে 18600 থেকে ইনকামটা বাদ দিলে যে মাইনাস করলে যে টুক থাকে এই শর্ট পলটাকে 2.5 দিয়ে আপনি টাইমস করবেন টাইমস করার পরে যে अमाउंटটা হবে সেই अमाउंटটার সাথে আরো 16000 পাউন্ড 16000 অ্যাড করবেন অ্যাড করে যেটা হবে সেটা আপনার অ্যাকাউন্টে 6 মাস ধরে মিনিমাম 6 মাসের জন্য থাকতে হবে পৃথিবীর যে কোনো ডিজাইনেটেড ব্যাংকে থাকলেই হবে এটা আপনার নামে থাকতে পারে অথবা আপনার যে স্পাউস তার নামে থাকতে পারে থার্ড পার্টির নামে থাকলে হবে না हजबैंड नाम 
নরমাল সেভিংস বা সেভিং আকারে থাকলো কারেন্ট অ্যাকাউন্টও থাকলো কারেন্ট অ্যাকাউন্টে থাকলো হবে তবে এটা টাকাটা লং টাইম থাকতে হবে আপনার টাকাটা 6 মাস থাকতে মিনিমাম 6 মাস থাকতে হবে তাহলে দর্শক আশা করি বুঝতে পারছেন এটা একটু কমপ্লেক্সিটি আমার একটা এখানে একটু মানে এডিশনাল কোশ্চেন হচ্ছে যদি আপনার এখানে ধরেন তার সেভিংস থাকলো না তাইলে বর্তমানে যে ল যেটা মানে আমাদের অ্যাপেন্ডিক্স এফএমএ যেটা ইয়া করেছে আবার থার্ড পার্টি স্পন্সর হলে তো কভার হচ্ছে এটা যদি একটু আপনি উনি তো বাংলাদেশ থেকে আনবে জি থার্ড পার্টির স্পন্সরের যে বিষয়টা এখানে ইন কান্ট্রি এটা ইন কান্ট্রিতে তো থার্ড পার্টিও লাগতেছে না কিন্তু ওভারসিজ এ থার্ড কান্ট্রি থার্ড পার্টির যে বিষয়টা আসছে সেখানে গভর্নমেন্টের কোনো ক্লিয়ার রুল নেই একটা বিষয় হইতে আমি দেখিনি থার্ড পার্টি মানে ধরেন আমার ইনকাম শর্ট শর্ট ফল আছে এত টাকা আমি এটা কভার দিলাম আমার স্পন্সর থেকে এই ধরনের কোনো স্পন্সর থেকে সেই ক্ষেত্রে স্পন্সরের বেতন কত তার সবকিছু লাগবে তার কে কে আছে তার সাথে রিলেশনশিপটা কি হাউভার এটা একটা দীর্ঘ আলোচনার বিষয় আমরা আরেকটা কোশ্চেনে চলে যাচ্ছি আমাদের একজন কলার আছেন প্রিয় কলার আপনার নাম বলে প্রশ্ন করুন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ডক্টর না প্রশ্ন নাম বলে প্রশ্ন করুন আমার নাম হচ্ছে চৌধুরী চৌধুরী यस জি সো আমার কোশ্চেন হলো আছে আমার আছে আজান তাই উনি থাকেন পর্তুগাল আর কি তো উনার ওয়াইফ কে আনতে লাগে কি তাই এটাই হতা সাইরা তে এখন ওই থেকে তা তান ওয়াইফের পাসপোর্টের মাঝে নাম হইল যে আপনার ফাতেহা জামান ফাতেহা বেগম রুহি আর খাবিনর মধ্যে লেখা ফাতেহা জামান রুহি তে একটা কি তা কোনো অসুবিধা হইব না মিডল নেমের মাঝে প্রবলেম আর কি আচ্ছা তো উনি আনতে চাচ্ছেন কোথায় এই দেশে না ইয়াতে পর্তুগালে পর্তুগালে পর্তুগাল আনতে চাচ্ছেন ওনার ওয়াইফ কে জি জি উনিও থাকেন পর্তুগাল জি উনিও থাকেন পর্তুগাল না আসলে এটা মেইনলি পর্তুগাল ইমিগ্রেশনের বিষয় আমরা না পর্তুগাল ইমিগ্রেশন হোক আর যেখানেই হোক জি কারণ নামে যদি দুইটা ডকুমেন্টস দেওয়া হয় নামে যদি ডিসক্রিপেন্সি থাকে জি যেমন কারো যদি পাসপোর্ট যেমন মনে করেন আপনার পাসপোর্ট যদি বিয়ের পরে হয় অনেক সময় হাজবেন্ডের নাম পাসপোর্টে লাগানো হয় সেই ক্ষেত্রে কাবিনের সাথে যদি পাসপোর্টের সম্পর্ক যদি বেশ কম হয় তাহলে কোনো অসুবিধা নেই কিন্তু যদি এমন হয় যে আসলে ওই পাসপোর্টের নামটার সাথে বিয়ে হওয়ার আগে আর পরের সম্পর্ক না সম্পর্কটা হচ্ছে নামটা লিখতে কোনো কারণে ভুল হয়েছে সেই ক্ষেত্রে আমি বলবো বাংলাদেশে ব্যারেজ রেজিস্ট্রি বুরুতে আপনি নামটা সংশোধন করে নেন কারণ একটা মানুষের দুইটা নাম হতে পারে না এবং বিশেষ করে ম্যারেজ সার্টিফিকেট এবং পাসপোর্ট পাসপোর্ট এই দুইটাই ডকুমেন্টস ইম্পর্টেন্ট ডকুমেন্টস সেই ক্ষেত্রে আমি বলবো এটা কারেকশন করে আনিবেন যদি কারেকশন করে না না নেন এটার জন্য আপনাদেরকে অনেক ভোগান্তি শিকার হতে হবে আশা করি দর্শক আপনার উত্তর পেয়েছেন আমাদের আলোচনা আমরা ফিরে যাই মঞ্জু ভাই আমরা যেটা বলছিলাম এই এই যে এই ভদ্র মহিলা যিনি নামটা বলেছেন যে ওনার মিডল নেমে সমস্যা কিন্তু মিডল নেম কিন্তু চেঞ্জ হয় না বিয়ের পরে বিয়ের পরে নাম চেঞ্জ হয় লাস্টের অংশ যেমন কারো নাম আব্দুল মানে কারণ বিশেষ নাম না বললাম নামের সাথে হয়তো মানুষ আক্তারের আক্তারের পরিবর্তে আক্তারের পরিবর্তে হাজবেন্ডের নাম এর চৌধুরী চৌধুরী থাকতে পারে থাকতে পারে কিন্তু এটা কিন্তু বিয়ের পরে কারণ কাবিন তো হয় বিহর সময়ে তো নামটা পরিবর্তন হওয়ার পরে কি আপনার কোনো এফিডেভিট করার দরকার আছে কি না সেই ক্ষেত্রে দরকার নেই কারণ এই সব দেশেও এটা অ্যাকসেপ্টেড কারণ এই দেশে প্রত্যেকটা ক্ষেত্রেই আমরা দেখি যে বিয়ের পরে হাজবেন্ডের নাম গ্রহণ করে এবং এই দেশে ছেলে পেলেরাও বাবা মা বাবার নাম বিশেষ করে এখানে তো ডিট ফল করার কোনো প্রয়োজন নেই না ডিট ফল করার কোনো প্রয়োজন নেই কারণ ওখানে অ্যাপ্লিকেশন ফর্মেই উল্লেখ করার বিষয় আছে অ্যাপ্লিকেশন ফর্মে যে আপনি আর কোনো নাম ব্যবহার করছেন কিনা এই নাম তো ওখানে কেন তখন আপনি বলে দিলেন যে আফটার ম্যারেজ আই টুক পার্ট অফ মাই হাজব্যান্ডস নেম সেটা ক্লিয়ার এটার জন্য আলাদা কিছু করতে হবে না কিন্তু যদি মিডল নেমে পরিবর্তন হয় কারণ মিডল নেম তো আসলে একটু ইম্পর্টেন্ট ইম্পর্টেন্ট বলবো না আমি বলবো যে এটা পরিবর্তন সহজে হয় না তো সেই ক্ষেত্রে আমি বলবো আপনি অবশ্যই এরকম বিষয়ে অ্যাপ্লিকেশন করার আগেই কারেকশন কারেকশন করে নেওয়া দরকার এটা তো পসিবল কারণ পাসপোর্টটা হয়তো অনেক সময় পসিবল না বাংলাদেশে এখন পাসপোর্ট রিডে মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট আসার পরে এটা একটু টাফ হয়ে গেছে কিন্তু ম্যারেজ সার্টিফিকেটে আপনার নামটি আপনি যেই কোনো সময়ে চাইলে পরিবর্তন করতে বাংলাদেশের মতো জায়গায় পারে এই দেশেও পারে
এই দেশেও কিন্তু মেরিট সার্টিফিকেটের নাম বদলানো যায় সেই ক্ষেত্রে নাম মেরিট সার্টিফিকেটের পাশে একটা নোট দিয়ে দেয় যে এই নামটা এই অংশটা ভুল হয়েছে বলে আমাদেরকে দাবি করা হয়েছে ম্যারেজের সময় এই নাম ছিল পরবর্তীতে এই নাম করা হয়েছে তাতেও আমরা মুক্তি পাই সুতরাং যদি নাম কোনো রকমের সংশোধন না করে অ্যাপ্লিকেশন করা হয় এই ক্ষেত্রে এই অ্যাপ্লিকেশনগুলো রিভিউজ হয় কোর্টে যেতে হয় দীর্ঘ একটা সমস্যা তো সেই জন্য হ্যাসেল মুক্ত হইতে হলে বন্ধুবা আমরা মনে আলোচনা আমরা শুরু করতে পারি আলোচনাটা ওয়ার্ক পারমিট আশা করি দর্শক অনেক কিছুই আপনি অনেক কিছু ইনফরমেশন দিয়েছেন আমরা লাস্ট উইকে আমরা যেটা নিয়ে আলোচনা করছিলাম মানে ভিজিট ভিসা নিয়ে যে সমস্যাগুলো আমরা আসলে আলোচনাটা শেষ করতে পারিনি পুরোপুরি যেহেতু অনেক কোয়েশ্চেন ছিল তো আপনি যদি ভিজিট ভিসার যে মানে আরও একটু ক্লিয়ার একটা সিনোপসিস দিয়ে দেন আমাদের দর্শকদের উদ্দেশ্যে যে না আসলে ভিজিট ভিসার ব্যাপারে আমি যে কথাটা বলতে চেয়েছিলাম ভিজিট ভিসাতে মূলত দুইটা বিষয়কে আজকাল আপনি জানেন কিনা জানি না ভিজিট ভিসা এখন অ্যাপ্লিকেশনগুলো বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে ওরা নাকি একটা সফটওয়্যার জেনারেট করেছে এই সফটওয়্যারের মাধ্যমেই নাকি মোটামুটি সিদ্ধান্তগুলো চলে আসতেছে কীরকম সফটওয়্যার আপনার ব্যাংকে ইন কত টাকা আছে আপনার ইনকাম কত ব্যাংকের টাকাটা কত দিন থেকে আছে আপনি যেখানে যাচ্ছেন সেই দেশ ছাড়া আপনি আর কোন কোন দেশে গেছেন অস্ট্রেলিয়া আমেরিকা কানাডায় গেলে একটা পয়েন্ট দেয় পয়েন্ট ডিক্লেয়ার্ড না যে আর আপনি যদি এ ফার্স্ট ভিজিট হয় আপনার ফ্যামিলিতে কারা আছে তারা কা আপনার সাথে রিলেশনশিপ কি তাদের ইনকাম কি এই সব দেখা মোটামুটি একটা ডিসিশান দিয়ে ফেলে কিন্তু রিফিউজালটাতে যে কথাগুলো বলে সেই কথাগুলো মূলত দুইটা লাইন এক লাইন হচ্ছে আপনার আর ফিরবেন না আর আপনার বাংলাদেশে দুইটা টাই নেই একটা টাই হচ্ছে মানে আপনার ফাইন্যান্সিয়াল টাই স্ট্রং না দ্বিতীয়ত আপনার ফ্যামিলি টাইও স্ট্রং না আপনার ফ্যামিলি মেম্বাররা বেশিরভাগ ওখানে থাকে এই কথাটা বলে এখন এই জায়গায় কেউ যখন অ্যাপ্লিকেশন করবেন ভাইয়েরা একটা জিনিসের দিকে খেয়াল রাখবেন এখানে আবেগ দিয়ে কোনো কাজ হবে না কোনো একটা সময় ছিল যে আবেগি একটা লেটার লিখে দিলে হোম অফিস অনেক সময় কনসিডার করতে হারে এই ভদ্রলোক বয়স হয়ে গেছে ষাট বছর সত্তর বছর ছেলেরা থাকে লন্ডনে মেয়েরা থাকে লন্ডনে নাতি নাতনি সবাই থাকে লন্ডনে ওনাকে যাক উনি যা একটু দেখে আসুক এইভাবে আসতে আসতে আমাদের অনেক মুরব্বীরা এই দেশে অবৈধভাবে মা বাবাকে রেখে দিচ্ছেন অনেকে যার জন্য এই রেশিওটা হাই হয়ে যাওয়ার কারণে গভর্নমেন্ট স্ট্রিক্ট একটা মেজরে চলে গেছে তখন কি করতেছে যে ওরা অনেক কিছু বিবেচনা করে দিচ্ছে যেমন কারো যদি তিনটা ছেলে লন্ডনে থাকে দুইটা মেয়ে লন্ডনে থাকে বয়স্ক মা বাবা সাধারণত আসলে তারা দিতে চায় না যে আমরা সবাই এই দেশে আমার মা বাবা বাংলাদেশে তাক অবৈধভাবে হইলো আমি এখানে রেখে দেবো তখন আলটিমেটলি ইমিগ্রেশন রুলটা ব্রিচ হচ্ছে এই সব কারণ ঘুরতে ঘুরতে বিষয়টা এমন একটা পর্যায়ে দাঁড়াইছে এখন হোম অফিস যেটা দেখতে চায় আবেগের কোনো স্থান এখানে নেই এখানে স্থানটা কিসের যে আসবে ওনার দুইটা টাই প্রথম টাইটা হচ্ছে যে উনি বাংলাদেশে কি কাজ করে খান অর্থাৎ ওনার ব্যবসা বা চাকরির সূত্রে কোনো ধরনের পারমানেন্ট একটা হ্যান্ডসাম ডিসেন্ট অ্যামাউন্ট অফ মানি তার অ্যাকাউন্টে প্রতি মাসে আসে কিনা জেনারেট হয় কিনা এবং তার এই ডিক্লেয়ার্ড ইনকামটা কোনো ডকুমেন্টেশন দ্বারা সাপোর্টেড কিনা যদি সাপোর্টেড হয় এবং ডিগ্লেয়ার্ড ইনকাম থাকে সেই ক্ষেত্রে ওনার ভিসা হওয়ার সম্ভাবনা বেশি অনেকে এসে আমাকে বলেন যে দেখেন আমি তো মাসে তিন হাজার পাউন্ড ইনকাম করি তাহলে তিন বারো ছত্রিশ মানে বছরে চল্লিশ হাজার ইনকাম করি আমি তো আমি তো সব দেব আমার বাবা মা আসার জন্য তাহলে হবে না কেন আমার বাবা কোনো কাজটা কাজকর্ম করেন না জমি জামা আসে লোকআপটার করেন টুকটাক চলেন আমরা টাকা টুকা দেই টাকা যে আপনারা দেন সেটার রেকর্ড আছে নি কেন সেটারও রেকর্ড নাই তো সেই ক্ষেত্রে এখন বিষয়টা কী দাঁড়াচ্ছে যে ওনার যে চল্লিশ হাজার ইনকাম এটা কিন্তু হোম অফিসের কোনো কনসার্ন না আপনি 
এসআইএলএম শিকার কোন স্টেজে আছেন আপনি কি ইন্টারভিউ দুটোই হয়েছে না জি হ্যাঁ হ্যাঁ দিন দুটোই হয়েছে দুটোই হয়েছে আপনি আপনার আউটকাম কি यस অর নো জি না জি আপনার এটা কি ভিসা হয়েছে বা ভিসা হয়নি এই তো না না ভিসা হয় না এখন পর্যন্ত কোনো রিডি জাল দেন না আচ্ছা রেজাল্ট দেয়নি আচ্ছা ও একটা আছে বাচ্চা বয়স 1.7 বছর হয়েছে কি আচ্ছা ডিটেইলস দেয়া দিছে सुविधा বুঝতে পেরেছি আমরা বুঝতে পেরেছি আপনার ইন্টারভিউর পরে আপনি আউটকামের জন্য ওয়েট করছেন এবং এটা দীর্ঘ সময় নিচ্ছে আপনি এখন প্রতিকার চাচ্ছেন এটা কি করা যায় এই তো প্রশ্ন ইয়া 20 ওয়ার্কিং ডেজ এর ভিতরে কমপ্লিট করছিলাম করার পরে কইছিলাম যে আমরা বুঝেছি আমরা বুঝেছি আপনি এটা কি করতে করলে ভালো হবে এটা জানতে চাচ্ছেন হ্যাঁ প্রিয় প্রিয় কলার আপনি শুনতে থাকুন আশা করি আপনি উত্তর পাবেন भाईजान आपनी जो प्रश्न टी करें सें शेटी वालों आपनी कंप्लेन करो परे आपने के बीच वर्किंग डेज इन मुद्दे जाना भी बोले से तो ज़ारा बीच वर्किंग डेज इन मुद्दे जाना भी बोले से तादर का सही आपने एक टा सिटी लेकिन सिटी लेके बोलें जो आपने रहे तो दिन परे कंप्लेन करो परे बोलें बीच तक वाला आशा करी डिसन जाना और आपनर मोस्ट लाइकली उनर केस है जेहतु सेलर बयस साढ़े सात बस हो गए सात बस हो गए अपना जो एसाइलम को कारण रिफ्यूज है से क्षेत्र में आना के डिसक्रेशनारि लीव देवार सम्भवना खूब हाई कारण सात बचर बाच्चार बयस ये देश जन्मग्रहण करारे सत बचर दैट इज इंडिविजुअल कज अब डिसक्रेशनारि लीव तो सूतरा आपनी जेहतु अपन बाच्चार डिटेल्स दिए आपने एक तो दुर्जो दौरे नारोयों दर के जेकन थे के सिटी इससे शिकने एक ता सिटी दर दिया बोलन ताले आमी आशा करी आपनर खूब तातरी एक ता डिसीशन हो बे आ डिसीशन आपनर आमी जेटा बोल लाम मोस्ट लाइकली आउटकम जो दी कोनो कारण है ऐसा इलम आपनर होय तो भालो जो दी ना होय शेखेत्रे आपनी भाई � एके बारे पाँच बस भिसा पा पाँच बस पर सेटल हो जाए कसाइलम ना पाया जो डिसक्रेशनारि लीव है जे दिन डिसक्रेशनारि लीव पा से दिन के दस बस देशे लिमिटेड लीव नहीं था क्या तार पड़े सेटल करते हैं अपने क्या बंग अपना रोयप के और बात तो दोष बसर हुए ले शाते शाते ब्रिटिश पासपोर्ट चुजुन एप्लीकेशन करते हैं आशा करें दोष का अपना उत्तर पे अच्छे ना हमारे आरेख जन कॉलर अच्छे मंजू भाई प्रिय कॉलर अपने नाम बोले प्रश्न करों हेलो प्रश्न रिजन तक होम अफिस काटेल कर 
ताके 60 डेज है सोमाई दिए चाहे तो भी 60 डेज जर मध्य जो दी फ्रेश एप्लिकेशन करो तो मज़े दे उन लोगों को ग्राउंड थके आन ना है ना है तो भी देशे चोले जित पारो प्रश्न टा होच्छे तार एकों तादेक कोरोनियो की आश्चर्य दोनों बात दशक आपने के आपनी जे प्रश्न टी कोरेस इन उन्हीं ये स्पाउस बिसाय ऐसे जो दे कारो बिषय काटेल होए जाए, शेखत्रे तादेत थकात दूर रोको मेर, दूसरे वो या से, एक टा वो ये होलो जो दे कुनो डोमेस्टिक बैलेंस इश्यू था के शीटा, आर एक टा होलो तादेत जो दे कुनो सेले शंतन जर मुग्रहन करे, एवं शेही सेले शंतन जो दे ब्रिटिश सिटीजन हो शीटा उनार कोनो डोमेस्टिक बैलेंस रिश्ते आसे की ना जानी ना जो दी ये दूसरा जिन्हें इच्छा था के ताले उन्हें नॉर्मली बोरो जो एक टा एफएलआर एपी एप्लिकेशन करते पारे तब बने डिस्क्रिशनल डिस्क्रिशनल लीवर जन्नो शेख क्षेत्र जो दी उनार जो दी कपल वाला होय एक्सरसाइज डिस्क्रिशन करे उनार पक्के उन्हीं पे ते पारे आ नाइले उनार के आश्चर्य चोले जेता होगे शुंदर उत्तर आमदर आरक्ष जन कलर अच्छा आमदर सोमोई खूबी कम आम्रा शेष पोट जाए तापर European passport. एकाने एकाना मर इसे ये तो हुई से victory main. जी. तो आमी जो भी passport है जो ना एकाने apply करते हैं तो ले कतो दिन wait करते हैं माने आमी कतो दिन for qualified. माने आपने आपने PR power परे बोलते हैं ना आपने आशा थे के. आमी already PR पे थी already आम. अच्छा कतो दिन इन मुद्दे passport आर कोना question अच्छा आर इंडिफिनिट लाइफ इन द यूके ये दूसरा सारा आपने पार बनना है ये दूसरा आपने के दीते हुए हैं एवं आपने के एप्लीकेशन फीयो दीते हुए तारे शोपन सोचते का कारण इंडिफिनिट लीप टू रिमेन बाप पीआर पोज़न तो यूरोपियन रोड रेगुलेट करे आर पीआर एर पौरे नेशनल हो आजन्नो ब्रिटिश हो आजन्नो जे रूल शेटा इधरशे लॉ दारा रेगुलेटेड हो शुदरंग आपना इंग्लिश एवं लाइफ इन द यूके थे के कोनो मुक्ति नहीं एवं वो इफी थे का कोनो मुक्ति नहीं आर तीन शो बंजुभ आज के विस्तारित आलोचना कर खूब सुंदर भाव अपन प्रश्न उत्तर दिए प्रिय दर्शक प्रति शनिवार प्रोग्राम साढ़े छा थे आठटा पर्यत है ये लाइव सम्प्रचारित है सुप्रिय दर्शक अपन का विदाय निचि आगामी प्रोग्रामे आमंत्रण जानिए आजकल मत आल्ला हाफिज